ഒരിക്കൽ ഒരു സമുദ്രജീവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു സ്രാവിനെ വലിയ ഹോൾഡിംഗ് ടാങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് കുറേ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ ടാങ്കിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു സ്രാവ് വേഗത്തിൽ നീന്തി ചെറിയ മത്സ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷിച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വ്യക്തമായ ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു ഭാഗം ടാങ്കിലേക്ക് തിരികുകയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടീഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് സ്രാവിനെയും മറുവശത്ത് കുറേ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും ഇട്ടു വീണ്ടും സ്രാവ് ആക്രമിച്ചു ഇത്തവണ സ്രാവ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീണു സ്രാവ് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ പരിശ്രമത്തിന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സ്രാവ് പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഓരോ തവണയും മത്സ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ സ്രാവ് കുറച്ച് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഒടുവിൽ സ്രാവ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഡിവൈഡറിൽ തട്ടി മടുക്കുകയും ആക്രമണം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഡിവൈഡർ നീക്കം ചെയ്തു പക്ഷേ സ്രാവ് മത്സ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചില്ല പല തവണ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തടസ്സം മാറ്റിയിട്ടും മുമ്പിൽ തടസ്സമുണ്ടെന്ന ചിന്ത സ്രാവിനെ തുടർന്ന് പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു വിജയം തൊട്ടു മുൻപിൽ ഉണ്ടായിട്ടുകൂടി അത് ശ്രമിച്ചില്ല ഇതുപോലെ നമ്മിൽ പലരും തിരിച്ചടികളും പരാജയങ്ങളും അനുഭവിച്ചതിനു ശേഷം മാനസികമായി തളരുകയും ശ്രമം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഥയിലെ സ്രാവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വിജയിക്കാത്തതിനാൽ ഇനി വിജയിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പഴയകാല പരാജയങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇത് നമ്മെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുക